hii ni kliniki ya afya ya mapenzi tokea jijini Mwanza Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema wanaume wanavyo shindwa kuwaelewa wanawake wanaume wasivyo wajua wanawake msikizaji uh, kitu ambacho nakijua utakifanya kwa uhakika na kitafanya kazi vizuri na kitakuletea furaha wewe mwenyewe kama gari lako lalijua vizuri basi utajua jinsi gani ya kuhudumia kwamba baada ya kilometa fulani lazima ulifanyie service nitaji kila asubuhi angalie maji na oili unapaswa kuangalia upepo unatosha kwenye magurudumu na mambo kama hayo kwa hiyo kitu kikijulia upati shida nacho ukijulia kitu hakikusumbuia kile na wanaume wengi wameshindwa kuwaelewa wanawake na kusababisha mahusiano yao kuwa mabaya sana. Mada hii imekuwa inspired na dada mmoja ambaye ametumia mesu ya kusema kwamba wanaume hawajui wanachokifanya. Ngo dada anahusika ndani ya uhusiano wa miaka mitatu, anafahamu Kiingereza vizuri sana ni mtanzania. Lakini anasema wanaume hawajui wanachokifanya. Nikimuuliza vipi uhusiano wako ukoje? Akasema hii ndio sababu ilisababisha mimi niongee na wewe. Unaweza kuona jinsi gani magumu mengi sana yanatokea kwenye mahusiano ya mapenzi na watu wengi hawajui jinsi gani ya kukabiliana nayo. Wanawake wanasema wanaume hawatuelewi na wanaume wanasema wanawake hawatuelewi. Sasa hii inatisha sana. Inatisha sana kwa sababu gani lazima kuna mmoja anafanya makosa au wote wawili wanafanya makosa bila kujua. Ni jambo la msingi fahamu kwamba ili uweze kumuelewa mwanamke lazima huo umekuwa na lengo la kuhakikisha huyu mwanamke anafahia kuishi na wewe Biblia inaposema kwamba wanawake watiini waume zenu na wanaume wanaambiwa wanaume wapendeni wake zenu inaonyesha jinsi gani haya mambo mawili lazima afanye kazi ili mwanamke akutii lazima umpende sasa jinsi gani unamuonyesha huyu mwanamke mapenzi mpaka ajisikie kwamba kweli anapendwa hiyo ni kazi ambayo wanaume wengi imewashinda Mama mmoja ambaye anasema kwamba amefanya tafiti yake anasema hivi katika wanaume kumi nane hawajui kupenda. Sawa? <laughs> anasema katika wanaume kumi nane hawajui kupenda. Hii tafiti aliyofanya mama mmoja. Kuna nyingine pia nitakusomea katika uh, utafiti wa mada, wa mada hii ya leo nimekutana na vitu kama hivyo. Lakini kimoja ambacho wanawake wengi wamezungumza katika tafiti ya mada hii nilipokuwa na tafiti wanawake wanasema hivi asilimia kubwa ya wanaume hawajaweka lengo la kutaka kumfurahisha mwanamke. Nimekumbuka mm-hmm. kitu hapa. Mmoja nisome amenino aliyekuwa ameyatumia yule dada. Anasema hivi. Asema aim to please and do whatever it takes to make a woman happy. Asema weka malengo ya kumfurahisha mwanamke na fanya yoyote inayowezekana chini ya uwezo wako kuhakikisha kwamba anafurahia hilo. Na hilo liko kwenye Biblia. <laughs> Kwa bahati nzuri liko kwenye Biblia. Kitabu cha kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 5 jisomee mwenyewe uone. Kwamba hiyo ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba ni wajibu wa wanaume ajifunze jinsi ya kumfurahisha mwanamke. Kumbukumbu la Torati sura 24 mstari wa 5 utakutana na maandiko hayo. Na kama ni wajibu basi ndio maana Mungu akasema kwamba wanaume wapendeni wake zenu na wake watini waume zenu. Kwa hiyo uweze kumtii mtu ambaye hakupendi. Utabisha utashindana naye kwa sababu gani hakupendi? Na wewe unataka kupendwa. Sasa <laughs> mwanamke anapendwa, anapenda ajisikie anapendwa. Kati mwanaume akipata tu ngoma ya wakubwa mwanamke akishavulia chupi anaona anapendwa. Sasa katika tafiti ya mada hii mama mmoja akasemaje? Akasema hivi wanaume wengine hawajui kukatali kile cha uchumba sawa au unapomtongoza mwanamke asema wanaume wengine hawajui kukataliwa wewe umemkataa umemwambia sikutaki au sikupendi au sikuitai unamuonyesha dalili zote lakini bado anakongania tu anakufuatilia tu asema wanaume wengine wanaboa kweli unaweza kuona jinsi gani wanawake wanapata shida kidogo kuelewa wanaume kwa kiwango kikubwa sana hata umekuwa na pesa kiasi gani sawa haimaanishi kwa sababu una pesa kiasi gani ndio mwanamke akukubali Lazima ujue mwanamke anahitaji kujisikia anapendwa. Kama kazi ya kusababisha mwanamke ajisikie anapendwa imekushinda, usitegemee kwamba pesa itafanya hiyo kazi. Sio kweli. Kuna wanawake wengi 
wanatumia hela za wanaume wao kutombwa na wanaume wengine. Wanawake wengi wanatumia hela za wanaume wao, waume zao kutombwa na wanawake na wanaume wengine. Sasa hali hiyo sio nzuri na natumiana na ugumu kukusaidia kuelewa mwanaume kama unayo kazi kubwa ya kumfanya mwanamke ajisikie anapendwa. Sio maneno tu na kupenda. Ah ah usababishe ndani ya nafsi yake huyu mwanamke ajisikie kweli huyu mwanaume nilie naye napendwa. Paka mtu wangu anasema hii ndio ndoa. Paka pia anasema hii ndio ndoa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwamba ufahamu kwamba kuna kazi. Ndio kusema statement ya dada mmoja ambaye ni msomi akitoa statement hiyo na nimeipenda. Baada ni kutafutia statement hii imeandikwa kwa Kiingereza lakini nitaisoma kwa Kiswahili. Anasema hivi. Sikiliza anasema hivi. I am 38 years old and I have had sex with fairly sample size of men and I know I am good in bed because of that I studied to become a sex therapist and have and here are my generalization my, my generalization about men ndio maana tafsiri kabla sija ongea maana pointi zake alizozitoa asante mimi ni mwanamke mwenye umri miaka 38 nimeshatembea na wanaume wengi kidogo sawa na nafahamu jinsi gani nafahamu mapenzi ya kitandani lakini kutokana na hilo basi nikalazimika ni somee mambo ya sex therapy yani waita sexologist jinsi gani ya kuwasaidia watu katika tendo la ndoa huyu ni mwanamke anazungumza sawa asema kutokana na experience yangu na wanaume na masomo ambayo niliyasoma haya ndio hitimisho langu moja wanaume wengi haswa sio wazuri katika tendo la ndoa kwa sababu gani asema because asema most men aren't particularly good at sex because they put a minimum effort and have every and, and have a very high expectation asema hivi wanaume wengi wajui mapenzi ya kitandani. Kwa sababu gani hawafanyi bidii kumfurahisha mwanamke? Na pamoja na hao yote wana matarajio makubwa kutoka kwa mwanamke. Wanataka wanyonywe mboa, wanyonywe mapumbu, wafanywe hiki. Yaani anapenda afanywe mambo mengi wakati yeye mwenye afanye mambo mengi. Upo hapo nitakuelezea hapo mbele. Sawa. Usimama hapo doktor natukandia wanaume asikiliza. La pili anasema hivi, wanaume waliangalia picha za ngono kwa wingi na hao ndio wabaya zaidi. <laughs> Asa wanaume walikuwa wanaangalia picha za ngono tena hao ndio wabaya zaidi. Ene, kuna mambo mengine yalikuwa yamezungumzia lakini nimeweka pembeni kwa sababu ya muda sipendi kutumia mbi zako nyingi sana. Lakini chama sikabali kuzungumza hivi. Ni muhimu sana uelewe kwamba mwanamke na anasi yake iliyoumbwa ni mwanamke ambaye anafanya kazi kwa kutumia hisia zake. Wanaitwa emotional being. Yaani hisia wao ni wana, viumbe wenye hisia nyingi sana. Kwa jinsi gani unasababisha mwanamke ajisikie anapendwa? Hiyo ni kazi ambayo kila mwanaume anapaswa aifanye. Hmm. Dada mmoja katika tafiti ya mada hii akasema hivi, wanaume ambao wanalinganisha siju makalio, siju wanakalinganisha matiti ya wanawake na kuwachagua wanaume na kuchagua wanawake kutokana na matiti na makalio. Unasema makalio yako nje? matiti yako nje. Nyinyi yenyewe na nyinyi kama mkubwa napewa sidiria ya makolodani na ume wenu uonekane nje ikikwaje? Zingekuwa na kukataa moja kwa moja unakibamia. Una Asema wewe jifunzeni kupenda sio kupendelea. <laughs> jifunzeni kupenda sio kupendelea. Wewe unataka mwanamke unapendelea mwanamke mwenye makalio makubwa. Wewe unataka mwenye una ume mdogo. Sawa? Sawa. Unamwapenda mwanamke mwenye matiti makubwa wakati wewe unawahi kumaliza. Asema ni kero kubwa sana wanaume wanakuchanganya akili. Kwa ni jambo la msingi unaweza kufahamu kwamba hilo ni jambo la msingi. Ningine of course ele, elewa wanadamu wa mwanamke, sawa? Elewa wanadamu wa mwanamke. Mwanamke anaenda period. Anaenda mwezini. Kwa kuna kipindi ambacho of course hajisikii kufanya mapenzi. Ana yuko yuko jauzito vitu kama hivyo. Kwa hiyo elewa pale anapokuambia sijisikii angalia mazingira yake. Kama hajisikii ajie mazingira yale ni kweli inasababisha isisikie ni vipi kama amechoka angalia mazingira tutaeleza mazingira ambapo mwanamke huyo atakuwa na hamu ya kufanya mapenzi na wewe mara kwa mara hata amechoka sasa anapokuambia amechoka wewe ukaona bila kujua mtegemezea mazingira yeye kuona kwamba kukupa wewe mapenzi wakati wote ule ni kwa faida yake yeye utamlaumu bure utamlaumu bure unapokuwa mazingira ya kumpenda kwamba umeweka malengo ya kufurahisha mara kwa mara sawa 
na yeye kila unajisikia deni kupa kila unapohitaji hata kama hajisikii nakumbuka kuwa na girlfriend <laughs> siku moja na sita msahau hiyo dada ndio ndio aliye nifundisha kunyoa nyauke <laughs> sita msahau sawa ananiambia 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 Nelson nimekuja tu kwa ajili yako leo sijisikii kabisa sasa nimekuja tu kwa ajili yako sasa nimekuja tu kwa ajili yako leo sijisikii kabisa kucheza ngoma ya kubwa lakini nimekuja tu kwa ajili yako Mbona kawini? Eh ni siku unaweza umetesa mazingira ya kuona huyu mtu anajua anakihitaji lakini haji sikii kukupa lakini anakupa kwa sababu umetengeneza mazingira yeye kujitoa muhanga kwa ajili yako. Kwa hiyo ni rais kwa miko mtongo na ninyima siji mke wangu siji nisikie angapi janipa. No, unatengeneza mazingira ya kupewa. Uki aim kama Biblia inavyozungumza kwenye kumbukumbu la Torati 24 25 kufurahisha mwanamke katika maeneo mbalimbali jana nimenunua sufuria ya kupikia ni mtu kaka mgea atembeza sufuria zimeiza kupikia sawa zinang'aa nzuri nikainunua sawa so nikaishika mkono na tembea na kuja na ofisi nimeshika pole sio ni aibu mpasa mpasa niweke kwenye mfuko lakini nikaishika sikisiki vibaya nimemnulia mke wangu kwa sufuria na mke wangu kufurahi It's a simple thing. Sawa, ni vitu kama unaonyesha kama unajali, sio unasubiri kuambiwa. Unasubiri kuombwa pesa na mwanamke. Mwanaume gani wewe? Onyesha, mimi nasema, onyesha kama unampenda huyu mtu, sio unajilazimisha kupenda, sio kama unaiiza kupenda. Sawa, usiiza kupenda. Fanya kitu kutoka moyoni mwako. Mhm. Okay. <laughs> Kuna mambo mengi ambayo nimeandika hapa na wanamda wangu inaenda. <laughs> Okay. Wanaume mmoja mjinga, sawa. Wanaume mmoja mjinga katika tafiti hii. Katika swala tendo la ndoa na naona mdao wangu mchenda hapa kidogo katika swala tendo la ndoa. Anasema Anasema hivi. Mwanamke mmoja mwanamke mmoja alilalamika akasema hivi. I had sex with 62 men in my life time. And overall they were mediocre, especially at giving me orgasm and i orgasm very easily sasa hivi kwa Kiswahili huyu mwanamke anasema hivi katika tafiti hiyo forum yangu ambayo nilikuwa nimeangalia sasa hivi nimeshafanya mapenzi na wanaume 62 katika maisha yangu huyu mwanamke anazungumza na nimeshatombwa na wanaume 62 tofauti sawa <laughs> katika maisha yangu lakini yani kwa nikijumlisha wote hao wengi wako kwenye ngazi ya chini sana medioko kwa Kiingereza sawa especially asma haswa pale katika kupima uwezo wao katika uwezo wao kunifikisha mimi kileleni na mimi mara nyingi wanafikia kileleni kwa urahisi sana nikipata mwanaume mwenye ufundi wa kutosha sasa mwanaume mwingine mjinga ndio anayemzunguzia akasemaje <laughs> akasema hivi well to be honest if we pay if we, if we pay you it is all about us asema hivi kama nimekulipa sawa Sijali umefika kileleni au hujafika kileleni yote yananihusu ni mimi jinsi gani mimi nimefurahia. Sasa ndio mbavu. Kwa sababu una hela nyingi umemnulia mwanamke gari, anaishi kwa nyumba nzuri, watupa na shule ya bei mbaya, ana account ya milioni 80 benki, ambayo umemwekea wewe, sio kwamba huna upasi kuhangaika kuhakikisha mwanamke anafika kileleni. Ni wajibu wako kwa kuhangaika mke wao afike kileleni hata kama umemnulia gari 20. Sawa. Ni jambo la msingi mwanamke mmoja akasemaje? Akasema I won't date a man who doesn't get me off. Asema stop dating mwanaume ambaye hanifikishi kila lele. Sema siwezi. Anajua haki zake. Imeandikwa kwenye Biblia ni kazi ya mwanaume amfurahishe mwanamke. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba mwanaume una wajibu mkubwa sana wa kuweza kuhakikisha kwamba mwanaume anafurahia. Mwanamke anafurahia tendo la ndoa. Sawa? Mwanamke mgeni akasemaje katika tafiti ya mada hii? Akasema hivi Napo mwambie mwanaume punguza spidi ili akuchi kuchigiza tu. Punguza spidi haelewi. Ai, nasa. Ai, nasa mimi ni kwamba mwanaume punguza spidi haelewi. Ile ni jambo la ajabu sana. Nasema hivi. Ah, mwanamke mwingine akasemaje? Akasema kwamba kuna mambo mengi wanaona akiwa na gari zuri, basi akiwa na hela nyingi, basi hawajui jinsi gani wana wanajiletea shida wao wenyewe bila kujua sawa so, uh, <laughs> mwanamke mmoja akasema je akasema hivi if there is any advice i could give to men it will be slow down for play don't go straight to the sega find different fingering technique different pressures and motion asema hivi kama nitakuwa natoa ushauri kwa wanaume katika tendo la ndoa ningewaambia hivi wajitahidi kwenda polepole 
Okay, sasa mambo haya anasema hivi if there is eh, asma kama kuna ushauri wote ambao tutawaambia wanaume kustendo la ndoa nitawaambia kwamba waende pole pole wasikimbilie kwenye uke wawe wa, wa, na mbinu tofauti za kutumia mikono yao wa vile vile jinsi nguvu wanaoitumia wabadilishe na miondoko wanaoitumia na mikao tofauti tofauti hayo yote ni jambo la msingi sana mwisho ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba unahitaji kuongea na mwanamke ili umuelewe. Kwa hiyo mpe uhuru wa kukuhoji. Mpe uhuru wa kukuambia mambo ambayo anaona kwamba yaye paswa aende hivi au tafsiri anazozitoa juu ya mambo mbalimbali ili uweze kumfurahia mwanamke na mwanamke akufurahishe wewe. Lazima umpe uhuru wa kuzungumza na wewe na kukuhoji wewe pale ambapo unaona kwamba mawazo yake au tafsiri yake sio sahihi umwambie katika hali ya upole katika hali ya amani usio tu tunaleta tu ukali 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 hautasaidia kwa ni jambo la msingi ujifunze kwamba mwanamke anapenda aone kwamba unaonyesha jitihada za kumuelewa na kufanya mambo ambayo yanasaidia yeye ajisikie anapendwa katika maeneo mbali mbali Jinsi gani unamjali katika mahitaji yake ya kimwili ya kawaida? Jinsi gani unamjali kwamba lazima afike kilele ni mtendo la ndoa? Jinsi gani unajali wazazi wake, ndugu zake? Hilo ni jambo la msingi na historia yake. Kwa wale ambao wako kipindi cha uchumba, kuwa mwangalifu sana. Wale wanaotafuta wake au wanaume, una wanaume wanaotafuta wake, ajalishi ulifiwa na mke au lechana mke wako. Jitahidi sana kuwa makini, usitangulize usitangulize tendo la ndoa. Onyesha mapenzi kwanza. Hilo ni jambo la msingi. Usitangulize tendo la ndoa. Sawa. Hata kama mwanamke anakuambia nitembelee nyumbani kwangu, haimaanishi kwamba uende ukamtie. Sawa. Haimaanishi uende ukamtie. Hai kwambie tembelee unjo ujifahamu nyumbani kwangu. Haimaanishi uende ukamtie. Au unapomwambia njoo ufahamu nyumbani kwangu, haimaanishi aje umtie. Sawa. Kwa hiyo lazima uangalie jinsi gani unaonyesha unamheshimu huyu mwanamke. Lazima uangalie sasa hivi imefikia kwenye msimu ambao tunaweza tukaanza kutiana. Hilo linasaidia sana. Ni jambo la msingi sana sana. Kwa hiyo kama kwenye kutiana itahidi wewe unafahamu kwamba mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake. Jinsi gani ya kumwandaa mwanamke katika maeneo 16? Jinsi gani ya kutumia mikono yake kuchezea uke wake? Jinsi gani ya kutumia ulimi wake kuchezea matiti yake kumbusu hayo yote. Ufahamu jinsi gani ya kumpa burudani ya kiwango cha juu kitandani mwanamke kwa sababu ni moja kati ya hitaji letu sisi wanaume. Kwa hiyo sio tunaharakisha sisi kufai tendo la ndoa tu peke yake. Lazima tuhakishe yes tunapenda tendo la ndoa lakini tunampa mwanamke tendo la ndoa lenye kiwango cha kutosha. Kwa hiyo na video clips na majarida ambayo yatakusaidia mwanaume kufurahisha mwanamke kwa kiwango cha juu kwenye tendo la ndoa na video clips saba na majarida mawili. Kwa hiyo unapoagizia jarida ma video clips wewe mwanamke na vile vile nitakupa za mwanamke vile vile nitakupa. Za mwanamke afahamu kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ni misho mingi yamesofahamu jinsi gani ya kunyonya ume, jinsi gani ya kuchezea korodani, jinsi gani ya kumgusa mwanaume, jinsi gani ya kuchezea uume kwa mikono, hayo yote kwenye video clips unaziona ziko live. Kwa hiyo usione ni gharama na kutumia kwa njia ya Gmail, kutumia kwa njia ya WhatsApp. Kama una WhatsApp lakini nasema kwamba huna Gmail ni anwani ya barua pepe inaitwa Gmail ya mtandao wa Google. Sawa, sawa. Kwa hiyo ingia Play Store ili uweze kupata hiyo Gmail address. Ingia Play Store katika Play Store pale juu au katika eneo lolote ile katika simu yako itakapotokea Google Play nyuma ile G ya Google sawa kuna mistari mitatu bofya pale itatokea anwani inayosema gmail.com inaweza kuwa jina lako kama ni Hasani Abdala ila inategemea uliunda vipi kuna nyingine nyingine anaweza Hasani 546 Abdala whatever it is .com gmail.com nitumie hiyo kwenye namba ifuatayo 0754 03 99 Nitaandika hapo chini kwa faida yako. Na kwa wale ambao hawajajiunga kwa channel hii, subscribe kwa mwanachama ili uweze kufahamu video mpya inayokuja. Video mpya inayokuja inasema kwamba mambo ambayo wanawake wanatamani wafanyiwe na wanaume. Mambo ambayo wanawake wanatamani wafanyiwe na wanaume hiyo ndio mada ambayo inakuja. Kwa hiyo jisajili kuna kibokisi chekundu pale kimeandikwa kwa maandishi meupe subscribe bofu ya pale utapata maelekezo kwa namba yako ya simu Google watakutumia message kuambia video hiyo iko tayari tandaoni hii ni kliniki ya afya ya mapenzi nikutakie maisha matamu ya kimapenzi naendelea kuangalia channel hii kila siku